。名古屋有个巨大的古董店，规模有点像泰国的帕帕亚，有五层楼，堆满了世界各地的古物，逛得真过瘾。还说来找个吃饭的地儿，对面是不是？一看，就是这个大楼。怎么这么大呢？这个地址还挺方便的，从名古屋站坐英通线到吹上二号口出来就能看见。再具体一点呢，我还写在评论区里。地址有什么不明白的可以留言。给你，你看它五层都有。아다스키스브라우스가뭐가있을까우리누구다네어이코라데스카아들아씨초도아들아씨초도아들아씨但是也还好。嗯，你看那个。整体写的挺漂亮的。他这个是嗯阿德拉西阿德拉西呢阿德拉西嗯嗯이코라데스카오네단마다決めてないんですよね。아이메요아메시아그라스는뭐냐될까우리와네조금기대해봐줘가네오나니조금만들모라노가라스1970년이거아저기잘못한저기잘못한놈저기发货这个真是漂亮两万多呢아네하이브哎不是两千多两千多其实还行人民币两千多够贵的可以啊你看这个死亡面具是吧？一九一九零五年做。但这人是谁？我最喜欢这样的古董店了。你看这像不像咱们那种？满满当当。你看这上面，这是车后边。对。这张画多好看！这画多酷啊！我刚才那个车也拍了。太酷了！可口可乐这牌子，特大哈、啊。这牌子，你看这特斯拉是哪个？对对对，特色系的，对对对，打中。但那个时候的风味儿哈。那时间一长了，这和别人拍的氛围。你看造型，整个全是仿的那个狗的，中时代的。哦，这是日本的啊，我还以为美国的呢。你看整个全是仿的
这三万，有底下电线钉子打出来的。哦，大小、体积大小、颜色这些。对，但是质感不一样。原来的柜子它这个，我刚才觉得它这个特别好看啊。哦，铰链。嗯，铰链好看。你看铰链里面的结构是这样子的。哦。嗯，它有拐弯的，它这个结构挺好的。省地方，不光要省地方。它不是那种铰链，不是就是。而且能打得特别开，就这个开合特别好。还有快两个拱啊，底下七拱、嗯，七拱之后把这钉子全拔起来，就是你要回家里修。谁先来？啊，就修修半天。我是吴晨，现在是名古屋吹上古董店，每周都会带大家逛逛集市。逛逛店铺，看看有趣的古物。如果你喜欢我的频道，请订阅。如果你需要深度交流和购买，请加入和频道同名的脸书社团。大的机械的大钟，能挂钟。这个巨大，特别大呀！这个。据说这间吹上大楼是日本最大级古董商，那么究竟是什么来头呢？原来这间商店的老板从三十多年前开始收集旧货，重新整理后出售，至今整栋大楼已成为古董商品交易的最大集散地。营业时间从早上十点到晚上七点，七层还有咖啡厅。大家记着，每周三公休啊，千万别扑空，败兴而归了。特别可爱。嗯，这对裙子。这是刷漆，问问他。嗯，电池在哪装呢？你这些应该是在底下，但是已经锈住了，打不开了。问问他。我还费劲巴拉的去那个国外的。哦，对。网站上买买。这价格怎么样？价格我忘了，好像比国外的还便宜。天哪。嗯。那你现在不需要了吧？我其实还想要，因为结构挺好。那你就买点吧。哎，你看这盏灯。是英国这个，我不知道，咱有原来有过。但你看它的，丽卡在这底座上，底座特别好看。这个底座实在太牛了。我这底座我第一次见，就这个底座，一般这种灯一般都立在桌面上。是啊。都不盯在墙上，但也是这种底座。这感觉像原配的也是。对呀。对。哎，可能。从来没见过这个。好像有一个特殊厂还有一个。这个多少钱啊？八万五。八万五块钱。五千小五千吗、嗯？还行。这层很多卖那个古董厨房用品呢，最喜欢了，在这儿待了好久。这次还拍了一个没有旁白的三十多分钟的长视频，放在这个漫步频道了。没有我嘚啵，您可以安静的欣赏。欢迎订阅观看。嗯，比较常见。你看这个造型就比较少见，绿的对吧？哦。还有一个圆弧，你知道吗？真的、哦嗯，一般都是这种的吧。这个好看，也也还是没有。一九六零年美国的，我觉得挺好看的。咱家要一个这个多好看。我不喜欢这，要整个是一色的我喜欢。那买吗？不买，在图案上。不<笑>想要的。真的，其实找一碗好的簸箕是很难的，你发现了吗？嗯，不好找，它这有点不好，要割水。哎呀，这个蓝色的玉料玻璃特漂亮。哥、哦、姐，你看那蓝色的浅蓝色玉料玻璃，漂亮吗？好看。好看。这个颜色看特别脏，有点。脏兮兮的。你看啊。嗯。它这个是弹簧的，就是。这边是有弹性嘛？嗯，它这样卡的，对吧？嗯，掰完之后这样卡在这儿，然后这个是底下是可以这样整个打开的。嗯，打开之后拆掉，所以它只是可拆卸的一个架子，特别漂亮。对，我觉得这结构特漂亮。你可以要一个呀，这多好看呀、啊！嗯，放小东西。咱们干嘛用呢？没什么用，就好看。咱们家是不需要，这就是两万三。多少钱啊？两万三。可以了，一千多块钱还贵啊？那个架子多好。对，架子特别好。哎呀，这个架子其实挺实用的。对。搁一搁什么东西？哎呀，哎，这搁咱们厨房底下行吗？不行，太大了。但是这搁厨房底太可惜，这都摆外边儿。这应该你有这种结构简单，那坏不了。但现在谁拿这个好了？太麻烦了。
。哎，你看这上面这是什么呀？这里一套挺逗的哈。啊，这是一个。好贵啊！调料棍。这调料棍真贵啊！一万二呢。这调料棍这是干嘛的呀？搁醋的吧？这个不知道哎，好像不是搁醋的，老外也不吃醋，也不吃咱们这个。这挺好看的，真的，特别漂亮。就我觉得咱们放那个什么可以，放就那种老老北京酸奶，啥<笑>放六。而且小不大，要吗？要。这哇，这太有金属感了，质感，金属加木头哈。嗯。哇，这太漂亮了，这有俩哈、啊。一千五一个，买吧。一千五一个。嗯。就是，我又想在上面搭个小玻璃板了。嗯、你知道为什么搭玻璃板吗？因为你搭玻璃板，就你才能把结构看见。你玻璃板不要搭方的，搭这种圆的，你知道吗？特别好看。嗯，搭上面。这种线轴还不、嗯、不太常见了。对对对对。法国小灯，就是当壁灯，装在墙上。嗯。八千呢？嗯。那可不便宜。不便宜。嗯。这是卡口，老卡口全瓷。这个更老，这个就当个小灯，其实挺好的。你看它的结构，它绑在这窗车窗的结构都全了嘛。能想象出来哈。但这个床有个缺点，就是你铺床单特别难铺。对。嗯，因为它整个床垫塞在里面，你知道吗？就这种床，但这松木的，一般这种雪橇床就是松木的，它质感特别好，就是那种特别朴素的啊，就那种法式乡村啊，就美国乡村。这灯就这地方特别喜欢它这种结构，还有小钮子开关，然后像这地方，你看它的结构特别好，全是这种钣金的这种结构。啊，这灯我挺喜欢的，而且特轻，一般都是铝罩的，这个好像是铁罩，铝罩的。咱们家那点是白的，特老。我有点忘了，卖了是吗？卖了，就是咱们又加加的那种。嗯，这碳笼，搁碳的。然后里面是香料铜锡，这里面铁吧这是，铜，这做一花盆特漂亮。然后里面种点多肉，这有点大，稍微再小一点好。嗯、对，这个是电灯。要要说好看还是这个？双层。而且它那盖儿啊。对，一打开这多少天了？好像是三十，是三十天的意思吗？一小三十什么意思？看，先看看，挣扎一下，主要是贵，要一千就买了。<笑>我觉得主要就是太贵。对，就是想要一个这种颜色的比较贵，然后而且这种造型，边角是圆角的啊。家里没地儿搁、啊，然后颜色发黄了。它这个柜有什么好处啊？它比较窄，特别省地方。嗯，就摆在什么地方？这个还是挺理想的。嗯，这造型，大小体积都可以。以后你知道你再买，就不用去别处了，就去他们家就行了。而且他们家还带云台，这是什么什么？河村商事株式会社，这应该是差不多是昭和早期。字儿形也挺好的，特卓朴。柜子好看，圆角的，这玻璃一没了就完了，再也配不上了。嗯，展柜挺好的，展柜漂亮，漂亮。还有我特别喜欢这种老漆，嗯，这种漆。这样挂在墙上会闭灯，或者这样放起来都行。小灯火炬灯是一个手的，对，一个手的那个。一个手抓着火炬，特别有力量。这是干嘛呢？感觉抽纸了。嗯、这个特别漂亮。哦、wow. 嗯，它这上面是放那个硬币的啊，嗯，底下是一个抽屉拉，它应该绑的是以前的什么东西啊？不，它好像出巧巧克力啊，自动售货机那种感觉，前面那种。嗯，你记得以前那个谁
。小方厅那个机器你知道吗？对，我知道，特大的那个。啊，特别大，投币之后可以自动拉小机器。但是两千多呢。啊，特别贵。太贵了。挂钩啊，这是。好多有窗帘钩。哦。都是法国。镀金的吧，这是。不是。好像是镀金的，铜镀金的。法国十九世纪，应该是。应该是镀金。你看它这种嘛，就是有的好处是它就这种粗糙啊。嗯。它是不像现在的特别光滑嘛。嗯。它这种粗糙有一种雕刻的、啊、雕刻的质感，反而就是说更加有那种味道啊。嗯。你看这好多呢。你看后期，嗯，你看，我觉得这早期这种特别漂亮。嗯，你看后期它那种铜，它光滑的，反而就不好看了。这个是什么？也是窗帘钩吗？嗯，窗帘钩最左侧的，你看到吗？对，就就是我就说那两头的。价格有点贵。那是特别漂亮。小灯好看。感谢大家的收看，今天就逛到这儿了。如果您知道在日本什么地方有比较好玩的古董集市和古董店，您可以给我们留言。